。二月十四号，台湾有关方面粗暴对待大陆渔船，致两名渔民遇难恶性事件发生后，大陆方面持续与船员沟通。二十号上午，福建省泉州市红十字会等派人陪同家属，经全军客运码头搭乘八方轮抵达金门，处理相关善后事宜。当天下午，两名生还的船员已从金门返回泉州。二十号上午十点半左右，大陆方面一行抵达金门，包括六名家属、三名泉州市红十字会人员以及一名律师。抵达后，他们首先前往金门殡葬管理所，下午火化遇难者遗体，预计二十一号上午遗骨入殓后离开金门。二月十四号大年初五，沉浸在欢度龙年春节氛围的两岸同胞，被突如其来的噩耗打破平静。当天下午，福建一艘渔船在金门海域作业，被台海巡部门以所谓“越界捕鱼”为由追逐，最终导致渔船翻覆，船上四人全部落海，其中来姓和余姓两名渔民身亡。他们的家属听闻噩耗，原本计划即刻赴金门处理后事，但由于台湾方面的不发声、不作为，导致行程一改再改，让家属非常不满。拖延将近一周，台海巡部门才迟迟派出专人来安排遇难者家属赴金门。我们今天就是完全啊，来协助家属处理后事啊，呃，接待家属啊。不是那赔偿或者是后后续那个补贴的问题吗？哎，谢谢大家。从台媒的镜头中可以看到，这次抵达金门的遇难者家属头戴白布，神情凝重，全程没有接受台媒的采访。不过，他们在见到生还船员后，马上靠近并进行询问，想要得知事发时的真相。随后，面对镜头，两名生还者挥挥手，准备随团返回大陆。作为泉州晋江红十字会高级顾问，泉州台港澳办副主任李昭辉此次担任家属团团长。他表示，此行除接回生还者以及处理遇难者善后事宜外，还会了解事情真相。这一恶性事件引起大陆各方的强烈愤慨，严重伤害了两岸同胞的感情。我们此行来金门。就是要了解事实真相。我们要求台湾有关方面认真对待家属的正当关切，配合处理善后事宜，避免进一步对家属。造成伤害。深圳卫视注意到，在两岸关系因渔船事件而变得越发敏感之际，红十字会在妥善处理事件的过程中发挥了不可或缺的重要作用。事发后，中国国民党籍民代罗志强曾在社交媒体上建议，两岸官方沟通管道不畅、海基会功能尽失的情况下，不妨考虑红十字会这条管道来解决问题、化解冲突。自上世纪七十年代起，红十字会就扮演两岸民间交流的重要角色。两岸红十字会从二零零七年开始合作海上急难救援。呃，两岸的红十字会呢，那个曾在金门地区就相关事宜进行过磋商，并签署了金门协议。可以说，在两岸关系持续紧张的背景下，派遣红十字会参与事件的善后处理呢，是双方都可以接受的选项。令人心寒的是，台当局和民进党政客的态度。渔船事件发生后，台湾方面陆委会沉默了整整一天。之后发生辩解，不仅将大陆渔船翻覆的责任全数甩走，还嘴硬声称台方执法过程并无不当。台海业务主管机构负责人管碧玲还不断信口雌黄、胡搅蛮缠，炒作所谓越界问题，声称大陆渔船穿越限制水域进入禁止水域，台方行为没有恶性。对此，国台办发言人朱凤莲十七号曾强调，两岸渔民自古以来在下金海域传统渔场作业，根本不存在所谓禁止、限制水域一说。香港中评社十九号的报道也对民进党政客不断炒作所谓限制水域问题予以批驳。报道指，金门县作为福建省的一个县域，与闽南其他地区拥有共同的生产生活水域。这是历史传统的自然延续，两地渔民作业海域很难做到泾渭分明。更重要的是，金门县域属于福建省域之内，自然不存在禁止、限制水域问题。岛内舆论则不断敦促台当局尽快公布调查结果，并质疑明明有执法录像，为何不对外公开？这是否意味着海巡部门的确在刻意追捕大陆渔船？你又说他有蛇行，蛇行逃避啊？
，这个事实上如果有录像带，一目了然嘛。嗯，事实上这个时间拖下去对台湾是不利的。那么如果有画面，那为什么不公开去证明确实是没有任何的碰撞或者恶意追捕，就可以平息大陆民怨沸腾啊？大陆渔船翻覆事件导致下金海域局势陡然升温之际，海警局新闻发言人甘宇十八号表示，福建海警局将加强海上执法力量，在下金海域开展常态化执法巡查行动，进一步维护有关海域作业秩序，维护渔民生命财产安全。十九号下午四点左右，福建海警对行经金门县大二胆海域五通水道附近的台湾金门兰出日号游艇进行临时登船检查。查，台湾联合新闻网等多家台媒报道称，当时游艇上约二十余名游客在座位上休息，结果看到身穿红背心人士上船，纷纷转头了解情况，结果发现是大陆海警船拦停并登船检查，前后约半小时。船上台湾领队表示，临检没有惊扰到游客。另有旅客提到，登船临检的大陆海警多数时间与船务人员交谈，与旅客没有太多接触，也没有为难乘客。台媒声称，这是大陆宣布没有禁止限制水域并常态化执法巡查后第一次登上金门船只检查，等同于宣示水域的管理权。大陆的这个常态化的执法巡航，说明在金门水域对中国大陆没有排他性，自始至终都没有所谓的禁止。和限制水域啊，在过去这个两岸的和平发展时期，双方基于九二共识的共同政治基础，如果遇到有渔业方面的争议时，两岸可以直接坐下来进行啊磋商对话，得到很好的解决。啊，那现在，民进党当局拒不承认九二共识，那两岸的官方渠道是中断的。现在民进党的每一次挑衅行为，都是行走在直接挑起两岸直接冲突的边缘，势必激起。大陆方面的强有力的反制和制裁。颇为讽刺的是，台海洋事务主管机构负责人管碧玲一方面承认，这次的确是台方船只越线，但同时建议船只未来可以回避大陆方面的检查。此言一出，立刻引发岛内舆论的炮轰。台当局被批不负责任、胡说八道，叫民众海上去检，根本是把责任甩锅给百姓。他如果在这个时候他做一个逃避避检的动作，恐怕会遭到执法单位更大的动作。有这么不负责任的政治团体跟政治人物吗？那被临检的是什么？是我们的船跟我们的老百姓啊！你就看到民进党有多么的愚蠢啊！今天泉州市红十字会派人陪同渔民家属抵金门，处理台方追逐导致两死两伤恶性事件的善后事宜。那您对此怎么看？近日，大陆海警在厦门和金门海域巡查执法，并首次登船临检金门游艇，对民进党当局释放了何种信号呢？大陆海警的登船临检之所以引起广泛关注，就是因为蕴含的信息太丰富，对今后啊大陆如何处理两岸事务提供了多种可能性。有可能从金沙海域延展到台海之间。就我个人的观察呢，大陆海警这个登船临检，起码呢释放出三种信号。第一呢是大陆用执法行动来证明，在金门、厦门之间是不存在台方所谓的禁止、限制水域。自古以来呢，就是两岸渔民这个享用的是不分你我的。这样呢，就揭穿了台当局所谓的越界之说，使得台湾。海巡船追击大陆渔民致死，完全成了非法的暴行。台当局呢是哑口无言。第二是福建海警将加强警力，对金沙海域展开常态化执法巡查行动。这表明啊，大陆海警对整个金沙海域都拥有管理权，具有实际控制能力，来维护这个海域秩序，保护两岸民众的生命和财产安全。台湾的海巡队呢，似乎呢就成了多余，起码呢。在金厦海域，这种策略呀、啊、是似曾相识。台当局不顾大陆警告，与美国勾连，从事台独活动。那么解放军的扰台巡航呢就常态化了。第三呢是大陆海警为今后可能的行动暗示了多种可能性。台湾媒体呢很敏感地感到了大陆的不明觉厉，在报道中呢均使用了图示，发现呢。福建海警出动的六艘执法船围绕金门岛转了一圈，是紧贴。台方所谓的这个禁限水域一线活动的，他们呢特别标注了金门岛东南部海域，这里呢正好是台湾海巡船往来金门岛和台湾岛之间的航线上。要是真的发生这样的事
，民进党台当局又该怎样应对呢？就是说呀，大陆海警登川林检已经触及到了两岸关系的实质性问题，民进党台当局不认同一个中国，不承认九二共识，那么怎么和大陆对话交流呢？如果两岸没有沟通的话，又如何维护两岸和平、台海稳定呢？那么剩下的选择呢，只好是听任大陆行动了。台湾防务部门最高领导说呀。这个台湾军方呢是不会介入大陆海警登川临检的，介入就会引起冲突升级。而台湾海巡部门也只能判大陆和平理性了，对福建海警的行动呢是一筹莫展。总之是登川临检呢，虽然只有三十分钟，大陆却对处理两岸关系遇到的各种可能性都给展示出来了。台当局的政府领导只能当缩头乌龟。